Dedicata alla Divina Sapienza, la chiesa di Santa Sofia doveva essere anche la rappresentazione divina dell'impero. Giustiniano la fece costruire a seguito della violenta insurrezione dei partiti popolari che aveva tra l'altro causato l'incendio della precedente basilica. I lavori a Santa Sofia furono diretti dall'architetto Isidoro di Mileto e dal matematico e ingegnere Antemio di Tralle, che venne descritto come il più colto e abile nel suo mestiere. Santa Sofia, un edificio di enormi dimensioni, era una costruzione di grande arditezza statica, edificata tra l'altro in una zona sismica. La cupola di 33 metri di diametro, che rende la chiesa unica nel suo genere, fu ricostruita due volte a causa di cedimenti. Attorno allo spazio quadrato centrale con nicchie, alternativamente curve e rette, dominato da una cupola grandiosa con una corona di 40 finestre, si dispongono navate laterali e matronei. La monumentalità dell'edificio è come alleggerita dall'apertura di grandi finestre. All'ingresso sono due narteci, atri destinati ai penitenti e ai catecumeni, con grandi porte metalliche e un vasto quadriportico. Santa Sofia è il manifesto dei principi basilari dell'arte bizantina, ovvero la simmetria, il senso del movimento che sembra corrispondere all'ideale neoplatonico già espresso dal filosofo della tarda antichità Plotino. Il senso della luce e del movimento sono provocati dallo scintillio dei mosaici e dall'articolata complessità delle strutture architettoniche. L'occhio dello spettatore si muove notando l'armoniosa sequenza degli elementi fino ad apprezzare l'insieme. È la varietà che crea l'unità. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.